Sa, yeah. salamu mimi naomba nimsaidie ni, ni uh, mwana ambaye right now anaangalia Wasafi TV mm. anasikiza radio lakini anaangalia kwenye YouTube labda yeah. amekusikiliza ame kwenye maelezo alafu uh, labda kama hajakupata vizuri hivyo yeah. yeah. mbona kama salamu msijamwe mikataba sielewi mm. mm. hebu tumpe uh, tumpe jibu moja ambao ni simple and clear okay. ambaye haliwezi kumsumbua tena na yeye yeah. Uh, harmonize yupo WCB au hayupo na kama yupo uh, akihitaji kutoka kwa sasa hivi ni yeye tu ndio au hapana okay uh, harmonize kwa sasa hivi ndani ya moyo wake hauko WCB huh? uh, harmonize kimakaratasi bado yuko WCB kwa nini nasema hivyo yeah. harmonize ameshatuma barua ya maombi ya kuterminate mkataba wake kuvunja mkataba kuvunja huh? mkataba okay. na yuko willing ku kupitia vipengele vyote vya sheria kuto, ku, kuweza kuterminate mkataba wake. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tumependezewa nacho ambacho yeye mwenyewe ameridhia na ameandika barua na ameomba kikao na, na uongozi na kitu ambacho tume hiyo ndio tumependezewa nacho kuona mtu ambaye amesimama na anafuata sheria na ameamua kuona labda imefikia wakati mm. kwa yeye anaamua kujiendeleza ku move on labda kuna vitu ambavyo sisi vina, ndo hivi tunazungumzia labda vilikuwa vinambana yeah. yeye anaona vingine akifanya peke yake basi vinaweza kumfutisha mbele na na kama taasisi ya wasafi WCB uh, tuko radhi kwa yeyote ambaye ataamua atuwezi kupinga chochote na akiamua ak- kufuata procedure hizo ana blessings 100% kutoka yeah. taasisi ya wasafi na chochote ambacho nataka kushirikiana na wasafi anytime kitakapo kiko open unajua unapondoa katika katika mazingira mazuri inasaidia kwa relationship ibaki kwa pale pale yeah. kwa hiyo ukiondoka tena unaanza tena ugomvi ufanye hivi ufanye hivi haito haito make sense kwa hiyo kwa jamii ilikuwa ni swali kubwa sana nauliza hasa uh, fans wa WCB walikuwa ni, ni kama sio kero kwa sababu wao ni ni chama, ni chama lao la wana wanyao yanalita. Yeah. Kwa hiyo chama la wana vipi tuombieni tunakuaje? Mm. Huu msimamo ukoje? Mm. Kwa hiyo yeah. sasa anajaribu kuelekeza tu ili ili swali leo life lisiwepo tena na kuelewa. Tutapomaliza ma, mazungumzo na ya kisheria na harmonize baada ya kuandika barua yake. Yeye mm. kashaandika tayari. Yeah. Ameshaandika naomba mm-hmm. kwa terminate. Yeah. Kwa hiyo atakuja tutakana kikao baada ya jibu la hapo kwa siku ambayo atatoka kimikataba kimi, basi tutaitangazia umma kabisa bwana ameshatoka kimikataba. Kwa sasa hivi kama ni mtu ambaye ashaandika barua anaomba kuterminate na maana kasha ndani nafsi yake kiufupi WCB ameshatoka. Ndio naweza kusema labda ndio maana hata kwenye ile amefuta kwenye Instagram yake lakini ile kwenye bio pa. Yeah obviously yeah. ndio maana amezika WCB for life. Yeah. Ina maana WCB for life obviously itabakia kwenye WCB for life kwa sababu gani? WCB hataweza kuwa na story yoyote ya interview ya historia yake bila kuitaja WCB. Yeah. Well, True. So that is what is going to be WCB for life. Lakini kwa yeye kwa sasa hivi kufanya kazi na WCB ina maana ndani ya mioyo yake haiko radhi tena. Kwa hiyo sasa hivi imebakia kimakaratasi. Labda hapo hapo kwenye makaratasi. Mimi wana know, mimi mimi wana Kwa hapa umezungumza kwamba uh, Diamond Platinumz mwenyewe pamoja na kampuni ya WCB mmeweka investment kubwa sana kwa Harmonize yeah. kuanzia kutoka mpaka hapa alipofikia. Uh, yeye ku terminate mkataba wake, kuvunja mkataba wake. Yeah. Imeipatia ime affect VP kampuni. Uh, actually ndio maana nasemaje kwa sasa hivi kwenye mikataba kuna hizo termination zote na maelezo yote ya mahesabu na kila kitu. Na mara nyingi unapoamua kuterminate ina maana unabidi u go through those ile faida ambayo ulitengeneza na nini na nini kwa hiyo maauditor watafanya hiyo kazi kwa hiyo hiyo sio kazi yetu tena okay. kwa hiyo kwenye kikao ambapo yeye atapokuja atazungumza sasa mi termination yangu ambayo nimeomba mm-hmm. agenda yake aliomba termination basi itafanywa tutahesabu atageo bwana hesabu yake ndio hii basi kama ni faida yako hii hapa kama ni bana kuna hasara au kama kuna kitu ambacho kinatakiwa kifanyike hicho ndio kitakuwa mahesabu ya maauditor ambayo wataweza kuifanya kwa hiyo at the end of the day hatuwezi kutaka uwezi kufanya kazi na mtu kumlazimisha kufanya kitu ambacho useme lazima utabaki sio mkataba ulikuwa miaka kumi au ulikuwa nini hapana mm-hmm. mkataba hata kama una miaka kumi lakini kama inafika sehemu na ramani mkataba wetu uko wazi unaweza kuterminate at, the, at the any time unapotaka kuondoka na tunapenda kushirikiana na watu wote ambao yeah. Uh, wanaweza kusema labda labda tunataka kumsaidia harmonize asifanye nini na nini, nini sisi tunaomba baraka zote ambazo kama taasisi ya, da, ya wasafi kwa harmonize ameomba kutoka wasafi basi tutakaa naye tumsikilize vizuri na tutampa baraka zetu zote na tunauhakika ambayo termination yake itaenda katika 
mwenendo ambao ulikuwa haki na hataweza kudhulumiwa haki yake kabisa. Kwenye termination. Mimi naomba ni, ni, ni gandamizie pia hapo yeah. kwa, kwa, kwa harmonize. Bado inaonekana kama uh, kwa upande wa Salam na tumetoka kidogo kwenye kampuni. Salam yeah. na harmonize wao wawili. Yeah. Uh, kama kulikuwa I don't know sijui kuna tatizo gani lakini Diamond pia alivyokuja mara mm. kwanza tulimuuliza mm. uh, kabla Harmonize hajatambulishwa haja WCB back yeah. in the days inaonekana kama Salam ni mtu ambaye alikuwa kama haamini hivi kwamba udogo anaweza akafanya namna yeah. mm. alikuwa anaonekana kama anaambia bwana Diamond msubiri kwanza lakini watu wana connect hizo hizo data salamu mm. huyo huyo uh, juice kati hapa wakati tunamalizia kwenye mfungo wa ramadhani mm. uh, ali, 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 alifturisha pale serena yeah. hotel mm. lakini inaonekana salamu sk hakwenda pia mm. uh, you understand kwa hiyo hizo ni doti ambazo ambazo watu wanazikusanya wanajiuliza kwamba salamu ana tatizo gani na harmonize mm-hmm. hata kama yeye mwenyewe ahitaji kutoka wcb it's dope lakini akitoka yeye kutakuwa kuna connection nzuri kati yako wewe na harmonize uh, kwanza unatakiwa uelewe kama unaweza kufuatilia historia nzuri kabisa yeah. katika wasanii ambao niliweza kusafiri nao na kwenda kuwatengenezea sehemu ya baadhi ya basement ya biashara zao ya muziki yeah. basi baada ya diamond ni harmonize okay. kwa sababu harmonize ni mtu wa kwanza ndio maana nilivyosema kwa kwanza project naye mimi ndio nilisafiri naye kwenda kwa shoot video ya Yola kusimamia tuko barabarani baridi na tupiga nini kwa hiyo ni mtu ambaye nilishaiamini kazi yake kwa hiyo siweza kuipinga uh, <laughs> na safari yake nyingine ambayo ya Nigeria nilienda naye mimi ina maana safari yake ya kwanza kabisa Nigeria nilienda naye mimi nilisafiri naye na nikaweza tukachukua apartment nikaanza kuwaita watu uh, project hata hata ukisema ile kwangwaru yote yote zile project zilianzia pale Nigeria ndio chipi yake ya kwanza ile ya Nigeria ilimuita kwa watu wengi akawatambulisha bwana huyu yuko msanii wetu na katika lebo yetu na nini na nini uh, kila Mr Medi kuna I think kila kitu kiko YouTube unaweza okay. kwa viona kwenye kwenye account yake kwa hiyo ukiacha hiyo tena nikasafiri naye tena kwenda London ku shoot na video ya Sakodi yeah. zote hizo nimezisimamia mimi hizo project sasa okay. ukisema tena kuna utofauti hapo mm. ni kitu ambacho uh, naweza kukikataa okay. alafu cha pili kufturisha ba kufturisha mm. kufturisha nadhani nilienda sijui niliitwa anao niliitwa kwa mkoa mkoa siku zile okay. sikuja kufika alafu uh, ile issue ilikuja nikaambiwa kwa iko hivi na hivi sasa mimi nikaona Uh, iko fast alafu haikupangiliwa vizuri kwa mimi kwa uh-huh. muone wangu mimi haikupangiliwa hivyo na ndani na ndani stack ya rudisha ya nyuma sure. yale yotokea pale siku ya ramadhani uh-huh. watu wali perform kitu ambacho hata mimi kiliniuma hiyo nimesema kweli kabisa yeah. kuona watu wana perform siku ya ramadhani alafu umetangaza kufuturisha ili ilikuwa kweli ni kitu kibaya kabisa kwangu yeah.